ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് വി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണ് ഈ ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണി ഞാൻ ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അളവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രിൻറ്റർ ക്ലോത്ത് അരമീറ്ററും പ്ലെയിൻ ക്ലോത്ത് അരമീറ്ററും ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ലൈനിങ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൈനിങ് ഒന്നേക്കാൾ മീറ്റർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ലൈനിങ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ലൈനിങ് നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മുകൾ പാട്ടിന് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ട വെച്ചാൽ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്കിൻ്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാൻ അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഞാൻ സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് നെക്കിന് എടുക്കുന്നത് റൗണ്ട് നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൈക്കുഴി നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ചെസ്റ്റ് വിടുത്ത് ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോലെ എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഞാൻ അഞ്ചര ഇഞ്ച് വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് ആവശ്യമായ ലൈനിങ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കേർട്ട് പാട്ടിലൊക്കെ ആവശ്യമായ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മുകൾ പാട്ട് എടുക്കുക മുകൾ പാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡ് എത്രയാണോ വീതി വരുന്നത് അത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ഒരു തവണ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണയാണ് ഞാനിവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തമ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ല തുണിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഞാൻ നല്ല തുണിയിൽ നിന്നും മുകൾ പാട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ തുണിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തുണിയെ ഞാൻ ഒന്ന് നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് സെയിം അളവിൽ തന്നെ മുകൾ പാട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള തുണിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് ആവശ്യമായ തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റഡ് തുണി ഞാൻ ഇതുപോലെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ലൈനിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ്ങിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് നീളം കൂടുതലായിട്ട് വരത്തക്ക വിധം ഞാൻ ഈ തുണിയെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ തുണി എടുക്കുകയാണ് ഈ യെല്ലോ കളർ തുണിയും നമ്മൾ പ്രിൻറ്റഡ് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്ത സെയിം വീതിയിലും നീളത്തിലും തന്നെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ തുണിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ തുണി വെച്ചിട്ട് സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ തുണിയിൽ ഞാൻ ക്രോസ് ആയിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് ഒരു യെല്ലോ കളർ പീസും ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് പീസും ബാക്ക് സൈഡിലേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പീസ് വരുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ മുഗൾ പാട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുഗൾ പാട്ടിനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അവിടെയും ഞാൻ യെല്ലോ കളർ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ പ്രിൻറ്റഡ് ക്ലോത്തിൻ്റെ സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ മുഗൾ പാട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെയാണ് പീസ് വരിക ഇനി ഫ്രോക്കിൻ്റെ വള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ആദ്യം ഞാനിവിടെ മുഗൾ പാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ പ്രിൻറ്റഡ് ക്ലോത്തിന് പ്ലെയിൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ചീത്തവശത്തോടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കൈക്കുഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല വശത്തേക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം ബാക്ക് സൈഡിലെ മുഗൾ പാട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നെക്കും കൈക്കുഴിയും കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും കട്ടിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല വശത്തേക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം 
അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കൈ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് സൈഡിലെ തുണിയും കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാകുമെന്ന് അറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക മറ്റേ സൈഡിലെ ഷോൾഡറും അതേപോലെ തന്നെ വേണം ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ നെക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൈക്കുഴിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലേസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രോക്ക് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് തരം ലേസ് ആണ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത രണ്ട് പീസുകളും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്തോടെ അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡ് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി മുകൾ പാട്ടിലേക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം മുകൾ പാട്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലൈനിങ് പീസും വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ഇഞ്ച് ഞൊറി വയ്ക്കാണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര രീതിയിലാണ് ഞൊറി വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞൊറി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞൊറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഞൊറി വയ്ക്കാനായിട്ട്
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വേണം ബാക്ക് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡും ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രോക്കിൻ്റെ അരയുടെ അവിടെ വള്ളി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം വള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡ് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കാലിഞ്ച് പ്ലസ് കാലിഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രോക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്